നമസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രചരണ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാം രാഷ്ട്രീയമായി അതിനെ എങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ച് ലൈവായി സജീവമായി നിർത്താം എന്നുള്ള ദുഷ്ടലാക്കോടു കൂടിയുള്ള ദുഷ്ടചിന്തയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി കാണിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ താഹിർ ഹുസൈൻ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ബോംബും ആയുധങ്ങളുമാണ് കണ്ടെടുത്തത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സാധാരണക്കാരൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അല്ലാതെ പെട്രോൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണ്ടകളുടെ പാർട്ടി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരുദ്ധരുടെ ജിഹാദികളുടെ ഒന്നും പാർട്ടി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടെടുത്തത് ഈ താഹിർ ഹുസൈൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് താഹിർ ഹുസൈനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ ഡ്രെയിനേജിൽ കണ്ടെടുത്ത ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ പോയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അവിടെ പിടിവലി നടന്നു എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു അതായത് കലാപം അഴിച്ചു വിടുന്നതിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും അതിലെ ഇത്തരം ജിഹാദികളും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഇവിടെ കലാപമാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ട രീതിയിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ല ഡൽഹി പോലീസ് ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ താഹ്റൂസൈൻ്റെ പാർട്ടിയല്ലേ അവിടെ ഡൽഹി പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും കോടതി ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന്റെ ടെറസിൽ നിന്നും പെട്രോൾ ബോംബുകളും മാരകായുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തത് ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണോ ഇയാൾ ആരാണ് താഹിർ ഹുസൈന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് താഹിർ ഹുസൈൻ എന്തിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇയാൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പണം പറ്റി ഇവിടെ വന്ന ഒരാളാണെന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതുപോലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷ വഷളാക്കാനും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആ ആ ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് താഹർ ഹുസൈന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ചാരനാണോ താഹർ ഹുസൈൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സാധാരണക്കാരൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അത്രേ എന്തേ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഈ വിഷയത്തിൽ താഹർ ഹുസൈനെ പോലെയുള്ള ജിഹാദികളാണ് അവിടെ കലാപം അഴിച്ചു വിടുന്നത് കലാപം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകുന്നു പലപ്പോഴും മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത നൽകുന്നു പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുമുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന ആ പെട്രോൾ ബോംബും മറ്റ് മാരകായുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം we are now moving to the main terrace the top floor of this building and let's see and get the first hand accounts to our viewers as a responsible channel we will show what we find out here because there are several uh, theories being presented online and let's see what i found and what i just found is stones pieces of stones out here you can see no house does uh collect these many stones in his entire building where do they come from i think that's the legitimate question that they we need to be asked the other the legitimate question that we need to be asked you can see the flag march being conducted uh, by delhi police just outside the residence of tahir hussain we'll move again towards the uh, the other side of tahir hussain's house top floor this is the top floor and again pieces of stones pieces of stones uh and you know i think i think it is orchestrated why i am saying so because how could how could somebody be organizing stones in in and piling it up as such organically you see organized a uh, pile of stones being collected here so these were these just this just proves that you know the stones were brought either brought in from outside or because there there was a collection being made out here we can see stones being pelted on the neighborhood we can see um, the rooftop of the entire neighborhood filled with stones these are bottles of um, soft drinks all right but but there is inflammatory substance because as soon as i smell it uh, i don't find the smell of soft drinks here 
it's it's very unusual and why is it it, it is being closed by cotton clothes that i don't figure if 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 these are really uh, drinkable material and eatable material why is it uh, what is is it doing it on the terrace second why is it being closed if it was to be discarded then why is it every bottle is enclosed by cotton cloth that needs to be investigated let me stick to those visuals what is this that we just discovered i think we shouldn't we should not touch this because we police has really has instructed us to be at safety i think uh, these are some packed polythenes and i think i don't know but these are some this may be hcl hydrochloric acid which really is very dangerous you can see these packed polythene organized way these are not random materials that one can find ever find in his house but these are just packed polythenes organized organically packed to be thrown outside rajyathine edire nadathuna oru yuddhathinte oru kalapathinte bhagamayulla chila neeku pokukalana delhi il nadannu varunathu ennu poduve madhyamangal vilayirunnu adu pole thanne adu etrayum pettana idu niyandrichu സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല വഹിച്ചു വരികയാണ് അതുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു വരികയാണ് താഹർ ഹുസൈനെ പോലെയുള്ളവർ യഥാർത്ഥ രാജ്യദ്രോഹികളുടെ ആ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നത് പെട്രോൾ ബോംബ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ചില മാധ്യമങ്ങളിലും സിനിമകളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനിടയിലേക്ക് ബോംബ് എറിയുന്നു അത് ശത്രുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു ഇവർ തന്നെ ബോംബ് എറിയുന്നു സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ നരേന്ദ്രൻ മകൻ ജയകാന്തൻ മക എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് എന്ന എന്ന കഥാപാത്രം ഇന്നസെൻറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു അതിനൊക്കെയാണോ ഈ പെട്രോൾ ബോംബുമായി താഹർ ഹുസൈൻ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ പെട്രോൾ ബോംബുകളും മാരകായുധങ്ങളും വച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്തായാലും ഇതൊന്നും ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഭൂഷണമല്ല ഇതൊന്നും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്